എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അക്വാപോണിക്സ് തുടങ്ങി നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല പല വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഇട്ടു അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നടുന്നതും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വിളവെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് പോയി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിളവെടുക്കാൻ പാകത്തിനായി എന്നുള്ള പോലെ പക്ഷെ അല്ല അതിനിടക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മീനുകൾ കുറേ ചാവാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഉണ്ട് മീനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അതിന് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മീൻ ചെത്തുപോയത് കുറച്ച് നമ്മളെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മീൻ ചത്തു കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും വെള്ളത്തിൽ പി എച്ച് ലെവൽ ഭയങ്കര കൂടുതൽ അതായത് വെള്ളം ആൽക്കലിക്കാണ് അതിൽ ഒരു എട്ടിന് മേലെയായിരുന്നു പി എച്ച് വാല്യൂ വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ നോക്കി വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സോഴ്സ് വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ സോഴ്സ് വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവൽ നോക്കുക അവിടെയും പി എച്ച് ലെവൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പി എച്ച് ലെവൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും സോഴ്സ് വാട്ടറിലും പി എച്ച് ലെവൽ ഏകദേശം എട്ട് എട്ടിന് മേലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോമിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ പി എച്ച് ലെവൽ ഇപ്പോൾ ആൽക്കലിക് വാട്ടറിനെ നമുക്ക് ആസിഡിക് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷേ എല്ലാ ആസിഡും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ റബ്ബർ പാലിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസിഡാണ് ഫോമിക് ആസിഡ് റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വെക്കുന്ന കടകളിലൊക്കെ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോമിക് ആസിഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ഇത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും പി എച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ പി എച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി എച്ച് കൂടി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പി എച്ച് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ആസിഡിക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ആൽക്കലിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഫോമിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അസിറ്റിക് ആസിഡ് വിനഗർ യൂസ് ചെയ്യരുത് അതിനകത്ത് വേറെ കുറച്ച് എഫക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വിനഗർ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇനി ചെറിയ അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആസിഡ് കിട്ടാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പുളിച്ച് തൈരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഭാഗം മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുമല്ലോ അത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ആസിഡിക് ആവാനും പറ്റും വെള്ളം പിന്നെ പി എച്ച് ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോവാം അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് അസിഡിക് ആയിട്ട് വരും വെള്ളം അസിഡിക് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുമ്മായ വല്ലതും ഡയറക്റ്റ് ടാങ്കിലേക്ക് ഇടരുത് അത് മീൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യും മീൻ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ ചത്തു പോകും അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഇതൊക്കെ ലയിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ അടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ആൽക്കലിക്കലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയൽ പി എച്ച് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ടു അതിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് ലെവൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ പി എച്ച് ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് വെള്ളത്തിലുള്ള അമോണിയ ലെവലും കൂടും അപ്പോൾ അമോണിയ ലെവൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതല്ലാതെ വേറെ ഞാനിപ്പോൾ അതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേറൊരു സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയില്ല പിന്നെ അമോണിയ ലെവൽ കൂടാനും പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും വെള്ളത്തിൽ അമോണിയ ലെവൽ കൂടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫിഷ് ഫീഡ് ഫീഡ് ഓവർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് അമോണിയ ലെവൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അത് മോട്ടർ വഴി സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല വെള്ള
രണ്ടില് താഴെ നിക്കണം നമ്മുടെ തീരെ കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ നൈട്രേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അമോണിയ സീറോ ആവാനും പാടില്ല എങ്കിൽ അത് കൂടാനും പാടില്ല ഒരു ടു ടു വരെയൊക്കെ വരാം അത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പോഴേക്കും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് അമോണിയ ലെവൽ കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫിഷിന്റെ നേച്ചർ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് അപ്പൊ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫിഷിനെ കുറച്ചിടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ അമോണിയ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രോബഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് കൂടുതൽ എണ്ണം ഗ്രോബഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും ഫിഷിനെ തന്നെ വളർത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ ഗ്രോബഡിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം അപ്പോഴേക്കും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമോണിയ ലെവൽ കൺവേർട്ട് കുറയില്ല പിന്നെ ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്താൽ ഫീഡ് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് അമോണിയ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിന്റെ വേസ്റ്റും കൂടും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വേസ്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും അമോണിയ ലെവൽ കൂടാനുള്ള കാരണമാവും ഇനിയിപ്പോൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് പകുതി വെള്ളം മാറ്റുക പുതിയ വെള്ളം നിറച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് പെട്ടെന്ന് അമോണിയ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ മീനുകൾ ചാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അമോണിയ കൂടിപ്പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അമോണിയ കുറഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അമോണിയ ഒരു സീറോയിൽ താഴെയാണ് സീറോയിൽ താഴെയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികൾ വളരില്ല ഫിഷിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചെടികൾ വളരില്ല കാരണം ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ നൈട്രേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അമോണിയ വേണം അപ്പോൾ ചെടികൾ വളരില്ല അപ്പോൾ കൂട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ ഫിഷിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫിഷ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്താണ് പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുക ഇപ്പോൾ ഒരു നേരമാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് നേരമാക്കുക രണ്ട് നേരമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നേരമാക്കുക എന്നിട്ട് അമോണിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അമോണിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അമോണിയ കറക്റ്റായിട്ടൊരു രണ്ടിൽ താഴേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രോ ബഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ചെടികളുടെ ഗ്രോത്തിൽ നമുക്കത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഒരു വൺ വീക്ക് കൊണ്ട് ആ ഒരു അമോണിയ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ചെടികളുടെ ഗ്രോത്തിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അമോണിയ കൂടി കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടിയാലും വെള്ളം മാറ്റുക പിന്നെ ഫീഡിങ് കുറക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രോ ബഡ് അധികം സെറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം അതിന് മാത്രം അമോണിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ ഗ്രോ ബഡ് അധികം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് അമോണിയ എപ്പോഴും ഒരു രണ്ടിൽ താഴെയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കലാണ് നല്ലത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രോ ബഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പി എച്ച് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അമോണിയ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതാണ് നൈട്രേറ്റ് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നൈട്രേറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ചെടികളുടെ വളർച്ച കുറയും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഗ്രോത്ത് കിട്ടില്ല ചെടികൾ ഭയങ്കര ശോഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നൈട്രേറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അമോണിയ ടാങ്കിൽ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അമോണിയ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോ ബഡ് കറ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൂടിക്കോളും അപ്പോൾ നൈട്രേറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു റീസൺ അമോണിയ കുറയുന്നതാണ് നൈട്രേറ്റ് കുറയാൻ രണ്ടാമതുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അമോണിയ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നൈട്രേറ്റ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഗ്രോ ബഡിൽ അതിനൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗ്രോ ബഡിൽ ലൈറ്റ് അധികം വീഴുന്നുണ്ട് വെള്ളം ചൂടാവുന്നുണ്ട് അതായത് വെള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ വാട്ടർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് കനത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് മെറ്റൽ മേളിൽ വേണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോ ബഡിൽ ബാക്ടീരിയ വളരില്ല അപ്പോൾ അതും ഒരു അമോണിയ അതുകൊണ്ട് അമോണിയ കൂടുകയും ചെയ്യും നൈട്രേറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യും കാരണം അമോണിയ കൺവേർഷൻ നടക്കണില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നൈട്രേറ്റ് കൂട് കുറഞ്ഞു വരും അമോണിയ കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വന്നാൽ അതിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ചെയിനെ സർക്ക് ഇതിനെ ബാധിക്
ആ പായൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പായൽ ഇതിനകത്തുള്ള എക്സസ് നൈട്രേറ്റ് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രോ ബെഡിൽ ഇപ്പോൾ ചെടി നട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നൈട്രേറ്റ് നമ്മളെ ടാങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും ആ നൈട്രേറ്റിന് എക്സസ് വരുന്നതിനെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിന് ഇതുപോലെ ഒരു റിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പായൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പായൽ എക്സസ് വരുന്ന നൈട്രേറ്റിനെ അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തോളൂ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പായൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ടൈപ്പ് പായലാണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഗപ്പിയുടെ ടാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പായലാണ് ഈ പായൽ തന്നെയാണ് നൈട്രേറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടാങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തോടുകളിലും കുളങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി വെള്ളത്തിൽ പായൽ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാങ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയുടെ പത്തിലൊന്ന് അതായിരിക്കണം പായൽ ഇടുന്നതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്താണ് പായൽ ഇടുന്നതെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കസ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടാങ്കിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ പത്തിലൊന്നായിരിക്കണം അതാണ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ അളവിൽ വേണം പായലിടാൻ പായലിട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലുള്ള അപ്പോൾ ചെടിയൊക്കെ വലുതായി വരുമ്പോഴേക്കും നൈട്രേറ്റ് വലിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലുള്ള പതയുടെ അളവ് കുറയും അത് തീരെ ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പായലെടുത്ത് മാറ്റാം അല്ലെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചെടികൾ വളർന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പായലെടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതേടെ ഒരു അളവ് നോക്കിയിട്ട് അത് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നൈട്രേറ്റ് കൂടിയാൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴി അതാണ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അക്വാപോണിക്സിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വന്നത് ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കണം പിന്നെ ഇതുപോലെ നൈട്രേറ്റ് പി എച്ച് അമോണിയ ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുക അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് എപ്പോഴും ആ കോപ്പോണിക് സിസ്റ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ കോപ്പോണിക് സിസ്റ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പി എച്ച് ലെവലും അമോണിയയുടെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രൈറ്റും നൈട്രേറ്റും എല്ലാം നമുക്ക് അതുപോലെ അതിനകത്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടെസ്റ്റ് കിറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നൈട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നൈട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ പല കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്നൊരു കമ്പനിയുടെ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പക്ഷെ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ എനിക്ക് അത്ര ഒരു അക്യൂറേറ്റായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഓൺലൈനിൽ വേറെയും സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കുക അതിൻ്റെ ഈ ഒരു കമ്പനി മാറ്റിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എനിക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അത്ര ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അപ്പോൾ വേറൊരു കമ്പനിയുടെ എ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വല്ല കുഴപ്പമില്ല അത് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റാണത് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാൽ പൊതുവേ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാനൊരു കമ്പനീനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ പല വേറൊരു പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ വേറൊരു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ റിസൾട്ടും ഇതിലെ റിസൾട്ടും തമ്മിലൊട്ടും ഇതിൽ കുറച്ചെല്ലാം കുറച്ച് ഹൈ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇനി രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താലേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അമോണിയ കൂടിയാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ നേച്ചർ മാറുമ്പോൾ നൈട്രേറ്റ് കൂടിയാലൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഫിഷിൻ്റെ ഗ്രോത്തും അത് ഫീഡ് എടുക്കാൻ ചിലപ
അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് അങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഇത് എന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ വേറെ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോ വേറെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അതിന് ചിലപ്പോ ഒരു സെയിം സൊല്യൂഷൻ സെയിം പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും പലരും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടീം മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ